Bienvenidos a Huertinga, en este video vamos a hablar del Conopitum bilobum y voy a sintetizar todo lo que aprendí de ella para compartirlo con ustedes ya que un pequeño error en sus cuidados puede provocar rápidamente su pérdida y ya vamos a explicar por qué. Pero antes es necesario conocerla un poquito y saber que es una suculenta oriunda de Sudáfrica y más específicamente de la región Cabo Norte donde crece entre grietas de las rocas a alturas de aproximadamente 600-800 metros, siendo una suculenta de porte pequeño que puede alcanzar una altura de 7 centímetros y tan solo 3 centímetros de espesor, siendo su forma muy particular ya que está constituido por un pequeño tallo, un par de hojas fusionado en forma de triángulo invertido con márgenes lobulados todo lo cual le da la apariencia de un corazón. Pero es una suculenta que puede presentar distintas variantes, con una epidermis más bien lisa o con pintitas, con una tonalidad más verde blanquecino o verde azulado y con márgenes que con más exposición solar directa puede adquirir una tonalidad rojiza o más bien púrpura. Y sepan también que su velocidad de crecimiento es muy lenta. Y ahora me gustaría compartir con ustedes un fragmento del video que hicimos hace nueve meses haciendo el unboxing de una compra online de suculentas, entre otras el Conopitum bilobum, que como ya habrán advertido eran tres pares de hojas y actualmente son siete. Lo cual nos lleva a otra cuestión muy particular con esta suculenta y es que todos los años en verano muda sus hojas lo cual fui grabando para poder mostrarles cómo es ese proceso y también porque quería saber cuánto duraba esta muda de hojas que en definitiva comenzó en verano y terminó unas semanas antes de que finalice el verano. Siendo muy importante saber que en este proceso las hojitas nuevas se están alimentando de las reservas de agua y nutrientes de las hojitas viejas hasta que se secan por completo las hojitas viejas que en ese punto se van a desprender prácticamente solas. Y es en esta muda de hojas en el cual el Conopitum bilobum puede multiplicarse o triplicarse como ven que sucedió con una de las nuestras. Hay dos que se multiplicaron y una que se triplicó. Y como al momento de grabar este video estamos finalizando el verano y acaba de terminar el ciclo de muda de las hojas, es que vamos a mostrar cómo se desprende fácilmente esas hojitas viejas que ya están totalmente secas. Y si bien podría dejarlas para que se desprendan completamente solas, prefiero hacerlo para prevenir cualquier plaga, más que nada de cochinilla algodonosa, que tras, por ejemplo, mucha humedad o una lluvia, podría alojarse en esas hojitas secas. Y es fundamental entender este proceso por el cual muda sus hojas todos los años en verano porque si ven que se comienzan a arrugar las hojitas y están en verano no es por un tema de falta de riego sino que ha justamente comenzado ese proceso en el cual le sugerimos solamente darle un riego en profundidad al mes ya que como dijimos antes en ese proceso se alimenta de las reservas de agua y nutrientes de las hojitas viejas y es una suculenta que es muy sensible al exceso de riego y humedad, lo cual puede provocar una rápida pudrición de sus raíces, como así también daños en la epidermis de la suculenta, por el cual puede ingresar una bacteria e infectarla. Pero antes de seguir con este tema me gustaría mostrarles nuestros litops que son dos especies que tienen su video con sugerencias de cuidado que en este punto son muy parecidos al Conopitum bilobum en que todos los años muda sus hojas y en ese proceso también puede llegar a multiplicarse. Y también les sugiero desprender esas hojitas cuando están completamente secas por la misma razón de que no nos ingrese una plaga no deseada. Y a diferencia de lo que yo pensaba, en realidad los cuidados tienen bastantes diferencias entre los litops y el Conopitum bilobum, como ahora vamos a ver. Aunque en ambos casos es importante que el sustrato tenga un excelente drenaje, para lo cual sugerimos que tenga una mayor composición mineral por sobre la orgánica, que en nuestro caso es una mayor proporción de arena gruesa de río 
lo cual va a permitir que drene rápidamente el agua de riego o de lluvia, que no se concentre mucha humedad, ya que además es una suculenta que no requiere suelos ricos en nutrientes, sino más bien pobres, tal como los que se presenta en su hábitat natural creciendo en zonas de altura entre las grietas de las rocas. Ahora, mientras comparamos el tamaño de nuestra suculenta con Nichu, nuestro chanchito salvaje, es importante que nos concentremos en la cuestión del riego con esta suculenta, para evitar la pudrición de sus raíces ya que es muy sensible. Y como regla yo les sugiero que siempre la rieguen en profundidad al ras de la maceta intentando mojar lo menos posible las hojas. Y ese riego darlo todo el año una sola vez al mes, salvo que vean que las hojitas se arrugan un poquito y ahí pueden adelantar el riego y van a ver que en un día ya va a completar las reservas de agua en hoja y volver a su forma más lisa. Pero con una excepción, que es la que dijimos antes, en verano cuando están mudando sus hojas. En ese caso, por más que vean que se está arrugando un poquito las hojas nuevas, yo les sugiero que igualmente le den un solo riego mensual, porque se está alimentando de las hojitas viejas. Y siempre que tengan dudas sobre regarla o no regarla, yo les sugiero que no la rieguen, ya que de última, si no la riegan y se arruga un poquito, se riega y completa rápidamente sus reservas. Ahora, ¿dónde se pasen de riego? Se pudre las raíces, se producen daños en la epidermis y rápidamente podemos perder toda nuestra suculenta. Otro tema importante es la iluminación. En nuestra experiencia es una suculenta que va a crecer mejor en ambientes bien iluminados, con buena claridad del día, a la intemperie, pero con pocas horas de sol directo fuerte, ya que en este aspecto también es una suculenta muy sensible y un exceso de sol directo va a provocar que se estrese, que ralentice su crecimiento y va a deformarse, volviéndose un ejemplar mucho más compacto, más bien redondeado y muy al ras del sustrato, lo cual deforma su estructura normal y, en mi opinión, la debilita mucho. Siendo por otra parte su temperatura óptima los 10 grados centígrados y es por eso que es una suculenta que en climas templados en las estaciones más frías es donde va a registrar una mayor velocidad de crecimiento, o sea se va a mostrar más activa. Y en verano las hojitas en realidad detienen su crecimiento y comienzan este ciclo de mudar sus hojas. Y en cuanto a la tolerancia al frío, si bien en mi experiencia es una suculenta que puede llegar a tolerar una helada leve pasajera, no está mal tomar la precaución de que si las temperaturas descienden los 0 grados centígrados, bueno, la ingresen al interior de sus viviendas y cuando suban las temperaturas vuelvan a dejarla en la intemperie. Y sus ciclos de floración comienzan por lo general en otoño, cuando es un ejemplar adulto, desarrollando florcitas que son diurnas, por lo general de tonalidad amarilla, aunque también puede llegar a desarrollar flores de color anaranjado, rosado o blanco, y de las cuales si hay una polinización exitosa puede llegar a obtenerse semillas, aunque su forma más sencilla de reproducción es a través de la separación de las hojitas que tras estas mudas de hojas van a ir multiplicándose y para lo cual yo les sugiero que desentierren por completo esta colonia y vayan separando las hojitas que quieran independizar para tratar de separarlas con raíces propias. Y también les sugiero que la partecita del tallo no lo entierren en el sustrato sino que lo dejen a la vista para que haya menos riesgo de pudrición ante un exceso de humedad del sustrato. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y servido este video, y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscritos no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video, chao.